வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எல்பிபி லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் டாபிக்ல கிராஃபிகல் மெத்தட்ல சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மினிமைஸ் இசட் இக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் டுவெல் எக்ஸ் டூ ஸோ இப்படி மினிமைஸ் இசட்ல ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் சப்ஜெக்ட் டூ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் டூ எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தான் ஆர் இக்வல் டு டூ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தான் ஆர் இக்வல் டு த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தான் ஆர் இக்வல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தான் ஆர் இக்வல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மினிமைஸ் எசட் கொடுத்து மூணு கன்ஸ்டைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் கிவன் மினிமைஸ் எசட் எழுதியாச்சு கண்டிஷன்ஸ்லாம் எழுதியாச்சு முதல் ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன செய்யலாம் கிராஃபிக்கல் மெத்தடை பொறுத்தவரை எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் நம்ம இதை தான் செய்யணும் இன்ஈக்வாலிட்டிஸை ஈக்குவலிட்டியாக மாற்றுங்க அதில் இது தான் ஆரிக்குவலாக இருந்தாலும் சரி கிரேட்டர் தான் ஆரிக்குவலாக இருந்தாலும் சரி ஈக்குவலாக மாற்றிக்கலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெலவெண்ட்டாக பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபைண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ அப்போ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ ஒன் தட் இஸ் ஜீரோ காமா ஒன் அப்புறம் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுத்தால் இருந்துருக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ டூ காமா ஜீரோ த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோ காமா ஒன் அண்ட் டூ காமா ஜீரோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டூ எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ ஜீரோ அண்ட் த்ரீ இதுவே அடுத்து எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் வேரியபிள் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன இருக்கலாம் நமக்கு எக்ஸ் ஒன்ற வேலை ஒன் கிடைக்குது தட் இஸ் ஒன் கம்மா ஜீரோ பாயிண்ட்ஸ் எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே எக்ஸ் ஒன்னோட வேலை பார்க்கும் எழுதணும் செகண்ட் தான் எக்ஸ் டூவோட வேலை எழுதணும் சில சமயம் நம்ம எழுதுறப்ப மாற்றி எழுதிடுவோம் அப்படி எழுதுனா கிராஃப் தப்பாகும் கிராஃப் தப்பானால் சொல்யூஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக தப்பாகும் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் ஒரே ஒரு கொஷின் நமக்கு பார்ட் பி ஆகட்டும் பார்ட் சி ஆகட்டும் கேட்கலாம் கரெக்டாக எழுதுனா ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இது ஈக்வேஷன் டூ இப்போ ஈக்வேஷன் த்ரீ இதே மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இன் ஈக்வேஷன் த்ரீ புட் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் டூட வேல்யூ டூ ஜீரோ காமா டூ இது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்து எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ரிசல்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் காமா ஜீரோ மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு ரிலவெண்ட்டாகவும் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ பார்த்த தனித்தனியாக பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிராஃபில் கோட் பண்ணலாம் ஸ்டெப் டூ ட்ரா ஏ கிராஃப் கிராஃபில் மினிமம் வேல்யூ ஏதோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஏதோ அதுக்கேற்றபடி தான் நம்ம ரீஜியன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ரீஜியன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபோர் வேற டூ தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப் டு ஃபோர் வேற எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் ஃபோர் வேற எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கோட் பண்ணிக்கலாம் கோட் பண்ணதுக்கு அடுத்து நமக்கு ரீஜியன் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இது மட்டும்தான் முக்கியம் கிரேட்டர் தான் நார் ஈக்குவலா அப்போ அப்பர் ஹாஃபில் தான் நம்ம கோட் பண்ணணும் நமக்கு பிலோவில் வரக்கூடாது இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ என்னென்ன இருந்தாலும் கிரேட்டர் தான் நார் ஈக்குவல் கிரேட்டர் தான் நார் ஈக்குவல் இந்த மாதிரி இன்ஈக்வாலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கிவனில் அப்படின்னா நம்மளுடைய கர்வ் மேல் நோக்கி தான் இருக்கும் ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஒன் ஜீரோ கமா டூ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஃபீஸிபிள் ரீஜன் கவர் ஆகும் அப்போ லாஸ்ட்டாக நமக்கு என்னென்ன இருக்கலாம் ஏ பி சி டி நாலு பாயிண்ட் A value axis பொறுத்து டூ கமா ஜீரோ பி வேல்யூ ஜீரோ கமா த்ரீ பட் இந்த பி அண்ட் சியோட வேல்யூ நம்ம தான் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் இல்லை ரெண்டு வேரியபிள் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ பி சியம் பிங்கிற பாயிண்ட் தேவை அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த லைனுக்கான ஈக்குவேஷனையும் இந்த லைனுக்கான ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணும் அதனால் எப்போ எழுதும்போதும் லைனுக்கு கீழே ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக
ஓவர் கோட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ டூ பை ஃபைவ் அடுத்து எக்ஸோனோட வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பை ஃபைவ் அப்போ எக்ஸோன் அண்ட் எக்ஸ்டோனால் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் கமா டூ பை ஃபைவ் திஸ் இஸ் அவர் ரெக்யர்ட் பி வேல்யூ ஸோ பி வேல்யூ தேவைன்னா பிங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம எந்த ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல வச்சுருக்கோமோ அதுக்கேற்றபடி கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ இன்னொரு வேல்யூவாக நமக்கு என்ன வேல்யூ மிஸ் ஆகுது சி ஸோ சியும் இப்போ கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ சி பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் தேவைங்கிற மாதிரி இந்த லைனும் இந்த லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகணும் சி பாயிண்ட்க்கு இப்போ இந்த லைனோட இக்குவேஷன் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்து இந்த லைனோட இக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ அந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாமா இது ரெண்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் வி கேட் ஆன்சர் சி இக்குவேஷன்ஸ் எழுதிக்கோங்க தட் இஸ் செகண்ட் இக்குவேஷன் அண்ட் தேர்ட் இக்குவேஷன் ஸோ சால்வ் பண்ணுங்கள் வேரியபிள்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்க இந்த கேல்குலேஷன் எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஒன் இக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ சப்ஷிட் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரோட வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ரோட வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பை ஃபைவ் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் த்ரீ பை ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் பை ஃபைவ் திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வர்ட் சி வேல்யூ த்ரீ பை ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் பை ஃபைவ் மொத்தம் நாலு பாயிண்ட் இந்த ரீஜன் கவர் பண்ணுது ரெண்டு பாயிண்ட் ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தாங்க ரெண்டு பாயிண்ட் இப்போ நம்ம கேல்குலேஷனில் பார்த்தாச்சு பி அண்ட் சி எல்லாமே பார்த்ததுக்கிறதுனால ஸ்டெப் ஃபோர் பார்க்கலாம் டு ஃபைண்ட் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கணும் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா ஜீரோ பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ அண்ட் டியோட வேல்யூ ஜீரோ கமா டூ எழுதியாச்சு இப்போ ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்குது மினிமைஸ் இஸ் அட் ஈக்வல் அண்ட் டூ ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு பதில் நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ணுற இந்த நாலு பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதில் எது மினிமம் வேல்யூவோ அதுதான் அந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆப்டிமல் சொல்யூஷனாக இருக்கும் இப்போ செக் பண்ணலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ எயிட் அடுத்த பாயிண்ட் சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ எயிட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு ஃபோர் இதில் மினிமம் வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை ஸோ மினிமம் வேல்யூனா ஃபோர் த ப்ராப்ளம் இஸ் மினிமைசேஷன் மெத்தட் ஸோ த ஆப்டிம சொல்யூஷன் இஸ் அட் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஃபோர் எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோ கமா டூவில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ கமா டூ தட் இஸ் அவர் ஆன்சர் ஸோ கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் மினிமைஸ் இசர்ட்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இந்த நாலு ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணணும் ஸ்டெப் ஒனில் டேட்டாஸ் எடுத்து எழுதுங்க பாயிண்ட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஜீரோவாக இருந்தால் எக்ஸ் டூட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் டூ ஜீரோவாக இருந்தால் எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ என்ன தனித்தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அது அதுக்கடுத்து அதை கிராஃபில் கோட் பண்ணுங்கள் கிராஃபில் இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம் கிரேட்டர் தான் ஆதிக்கொள்ள இருந்தால் ரீஜியன் அவுட் ஆஃபில் இருக்கும் லெஸ் தான்னா நமக்கு இன்சைடு தான் கர்வ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் அடுத்து எந்தெந்த டேட்டாலாம் மிஸ் ஆகுதோ அதை மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அதில் மினிமைசேஷன் இசட்னால் மினிமைசேஷன் இசட் வேல்யூ மட்டும் பார்த்தா போதும் மேக்ஸிமைசேஷன் ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது அன்பவுண்டட் சொல்யூஷனாக மாறிடும் ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கணிதப்பிழை அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற மெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க